வெல்கம் டு சாஃபி கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகக்கூடிய ஒரு நல்ல குருமா ஒன்று பார்க்க போகிறோம் காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி எல்லாம் கலந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்போது இந்த குருமா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுட்டு கூடவே கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிடலாம் ஒரு கப்பு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி போகிறத விட இந்த மாதிரி இடித்து நம்ம சேர்க்கும் போது குழம்பு நல்லா திக்காகவும் வரும் வாசமும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குருமாவுக்கு இந்த இடித்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் நல்லா செவக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இடித்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு போடும்போது சம அளவு போடுறத விட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இஞ்சி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பூண்டுன்னு நம்ம போட்டோம்னா அது நல்ல வாசம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கரம் மசாலா பொடி ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி குழம்பு மிளகாய் பொடி நாலு ஸ்பூன் எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு தக்காளி நல்லா விழுது அரைச்சி வச்சுருக்கிறது உள்ளே சேர்த்துடலாம் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவரை நல்லா சுடு தண்ணியில் உப்பு மஞ்சள் பொடியும் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருந்து நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டு வேக வச்சுருக்கு அதனால் அந்த வேக வச்ச தண்ணியோடையும் நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வேகட்டும் ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு வெந்துருக்கு காலிஃப்ளவரும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதனால் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் போதும் அடுப்பு மீடியமில் வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஒரு கப் பச்சை பட்டாணி இது ஃப்ரோசன் பட்டாணிங்கிறதுனால லாஸ்ட்டில் சேர்த்தா போதும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற பட்டாணி அப்படின்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போடும்போது ஒரே டைம்லேயே எல்லாம் ஒன்றா போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் இது கொதிக்கட்டும் இப்போ ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவரை நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ உள்ளே சேர்த்துடலாம் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வந்தால் போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது நல்லா கிரேவி திக்காயிருச்சு பாருங்கள் போதும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கு சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக சூட்டாகும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ